সোমালিয়ায় দস্যুদের হাতে জিম্মি 23 নাবিকে উদ্ধারের তৎপরতা চলছে অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাদের সুস্থভাবে ফিরে আনা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন বাংলাদেশ মার্চেন্ট মেরিন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ক্যাপ্টেন আনাম চৌধুরী জনাব ক্যাপ্টেন আনাম চৌধুরী আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি যে নাবিকরা এখনো জলদস্যুদের হাতে রয়েছেন তাদের উদ্ধারে সরকার বলছে যে তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে কিন্তু তাদের পরিবারের উদ্বিগ্নতা বাড়ছে সামনে ঈদ ঈদটিও তাদের পরিবারের সদস্যদের তারা কাছে পাচ্ছে না নিজেদের ছেলেদের কয়েকজনের আমরা আজকে সংবাদ দেখেছি গণমাধ্যমে তাদের মায়ের আহাজারি সন্তানদের কান্না এই পরিস্থিতিতে সরকার যখন বলছে আশ্বস্ত করছে যে পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে তাদের ফিরিয়ে আনতে কতদিন লাগতে পারে বলে মনে করেন ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে সংযোগ করার জন্য আসলে বাস্তবতার আলোকে এটা কোনো নর্মাল নেগোসিয়েশন না এই নেগোসিয়েশনটা অলমোস্ট একতরফা কারণ যখনই জলদস্যুরা চায় তখনই তারা জাহাজের স্যাটেলাইট পূরণ করে মালিক পক্ষের সাথে কমিউনিকেট করে এবং কিছুক্ষণ কমিউনিকেট করে ওদের কথা পড়তে হওয়ার পরে ওরা আবার অফ করে দেয় আবার ওদের যখন ইচ্ছা হয় তখন ওরা ফিরে আসে তো এটা কোনো স্বাভাবিক নেগোসিয়েশন না এই নেগোসিয়েশনটা একটা ভালো পর্যায়ে গেছে এই কারণে যে জাহাজে এখন স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড চলছে ইঞ্জিনিয়াররা তারা নিজেদের ইঞ্জিন ওয়াচ কিপিং করছেন যারা ডেকে আছেন তারা কার্গো ম্যানেজমেন্ট করছেন ডেকে মেনটেন্স করছেন এবং আগে তারা সবাই একটা রুমের মধ্যে আবদ্ধ থাকতেন এখন সবাইকে যার যার রুমে থাকতে বলেছে সেই সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি বোঝা যায় যে একটা আপনার নেগোসিয়েশন একটা ভালো পর্যায়ে আছে যার কারণে একটা সৌহার্দপূর্ণ সহাবস্থান জাহাজে বিরাজমান আমরা আমাদের খুশি হওয়া উচিত যে এটা ভালোই অগ্রগতি হয়েছে তবে আমার মনে হয় একটু সময় লাগবে কারণ এটা একটা নেগোসিয়েশন যে পার্টটা হয় এটার অনেকগুলি ডেলিভারেবল প্রসেস আছে এই প্রসেসে আসলে সময় লাগবে এবং যদি মানে আপনি ধরেন যে কোনো টাইমের এস্টিমেশন করেন নেগোসিয়েশন কমপ্লিট হওয়ার পর থেকে এক সপ্তাহ থেকে চার সপ্তাহ পর্যন্ত লাগতে পারে নেগোসিয়েশনের যে প্রক্রিয়াটা চলছে সেই প্রক্রিয়াটা তো কোনো যাদের সঙ্গে করা হচ্ছে মানে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে সরাসরি তো তাদের সাথে কথা বলা যাচ্ছে না বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে কথা বলা হচ্ছে তো এটিতে এর আগে যখন বাংলাদেশে আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল এবং এই কোম্পানিরই সেটি আনতে যে পরিমাণ সময় লেগেছিল এবার কি সেরকমই সময় লাগবে নাকি তার চেয়ে বেশি লাগবে কি মনে হয় না আমি আসলে তার চেয়ে বহুত কম সময় লাগবে আর আপনি যে জাহাজের কথা বলছেন জাহাজ মনি ওটা নেগোসিয়েশন শুরু হয়েছিল কয়েক মাস পরে আর এটা তো আপনার জিম্মি হওয়ার নয় দিন পরে ওরা নেগোসিয়েশন শুরু করেছে তা আমার মনে হয় এটা আরো সময় কম লাগবে এবং ওনারা একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে আছেন এবং এটা একজাক্টলি কখন শেষ হবে এটা জানতে পারবেন দুটো পক্ষ একটা হলো যে জলদস্যু পক্ষ এবং আর একটা হলো মালিক পক্ষ তা আমি আশা করি যে যে পরিস্থিতি এখন জাহাজে বিরাজমান তাতে বোঝা যাচ্ছে যে নেগোসিয়েশনটা একটা ভালো পর্যায়ে আছে যার কারণে জলদস্যুরা কমফর্টেবল আমাদের যারা নাবিক আছেন তারাও কমফর্টেবল এবং আমরা খুব হ্যাপি যে তারা একটা আপনার পিসফুল একটা নেগোসিয়েশন দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং এটা ফলপ্রুস হবে অতি শীঘ্রই তবে টাইম লিমিটটা দেওয়া যাবে না এই কারণে যে যাতে কারণ এই টাইম নেগোসিয়েশন কমপ্লিশন হওয়ার পরও কিছু সময় লাগবে যেটা আমি বললাম যে আপনাকে এক সপ্তাহ থেকে চার সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগবে বিফোর আমাদের এই সিফেরারা সেফলি এক্সিট হয়ে চলে আসেন যারা জাহাজে আছে তাদের শারীরিক অবস্থা কেমন অথবা তাদের খাদ্য কোনো সংকট হচ্ছে কিনা এইসব ব্যাপারে কি কোনো ধারণা দিতে পারেন জি দেখুন জাহাজের বেসিক্যালি যখন এরকম সিচুয়েশন আসে জাহাজে অটোমেটিক আমরা কতগুলি আমাদের কন্টিনজেন্সি প্ল্যানই থাকে প্ল্যান এ বি প্ল্যান বি প্ল্যান সি এরকম এবং সেই সময় ওরা রেস্ট্রিকটিভ ফুডের মধ্যে চলে যায় এবং কন্ট্রোল আপনার ফুডের মধ্যে চলে যায় প্লাস ওরা রেশনিং করেন সো এইসব জাহাজে নতুন কিছু না এটা জাহাজের যে পার্ট অফ এ ট্রেনিং যারা সিফেরারা করে থাকেন এবং আমরা আশা করি যে ওনারা তা করছেন এবং খাওয়ার ব্যাপারে শর্ট হওয়ার কোনো কারণ নেই এই কারণে যে যারা জলদস্যু তারাও এখনো জাহাজে খাওয়া নিয়ে আসছেন এবং তাদের সাথে শেয়ার করছেন সো আমার মনে হয় খাওয়া ইজ নট এন ইস্যু পানির একটা ইস্যু থাকতে পারে কারণ ওইসব দেশে পানি পাওয়া যায় না বাট আমি শিওর যে জাহাজের লোকরা সেই ব্যাপারও যথাযথ পদক্ষণ নেবেন ফর এ সেফ এক্সিট ওই পরিমাণ পানি রাখার জন্য যতটুকু ওদের দরকার জলদস্যুরা এখনো পর্যন্ত মুক্তি পড়ার অ্যামাউন্টটা জানায়নি কিন্তু কোনো ইঙ্গিত কি তারা দিয়েছে দেখুন দিস ইজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট আই মিন আস্ক এই কারণে যে পুরো প্রসেসটা একটা ইলিগাল প্রসেস এবং সেখানের মধ্যে লিগাল কোনো ওয়েতে আপনি আপনি জানবেন না এবং এটা আজ পর্যন্ত এতগুলো জাহাজ হয়েছে কোনো দিন কেউ জানেও নেই কারণ এটা টোটাল ডিলটে একটা আনফেয়ার ডিলের মতো এবং সেখানে একটা লিগাল প্রসেসে এটা প্রকাশ করা ইজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট আস্ক 
কিন্তু কোন কি আইনি ভাবে অথবা কোন ফেয়ারলি কি কোন ওয়ে আছে এদেরকে ফিরিয়ে আনার দেখুন এই এই মানে সোমালিয়ার 2010 সাল মানে 2000 আপনার 8 সাল থেকে 8 9 সাল থেকে নিয়ে 2015 সাল পর্যন্ত ওরা 200 358টা জাহাজ ওরা এরকম হাইজ্যাক করে ওরা নেগোশিয়েট করেছে কিন্তু যখন আপনার ওয়ার্ল্ড অ্যাটেনশন থেকে ড্রাইভ করলো কারণ 15% অফ দা গ্লোবাল ট্রেড আফ্রিকার এই কোস্ট দিয়ে ইস্ট কোস্ট দিয়ে সাউথ আফ্রিকা হয়ে যায় যেগুলি মিডল ইস্ট থেকে তেল এবং বিভিন্ন কন্টেইনার বড় বড় জাহাজগুলি ওদিক দিয়ে যায় এবং 2015 সাল থেকে আপনি দেখেন 2022 সাল পর্যন্ত এই 7 বছরে ওরা মাত্র 8টা জাহাজ করেছে তার মধ্যে সবগুলি হলো ফিশিং ভেসেল তার মানে নেভাল প্রেজেন্স নেভাল সার্ভিল্যান্স এবং এই সব অবজারভেশনের কারণে টোটাল পাইরেসি ওয়াজ স্টপ কিন্তু 2022 সালে 23 সালের গিয়ে ডিসেম্বরের প্রথম জাহাজটা হলো রুয়েন বলে যে জাহাজটা যেটা অলরেডি মুক্ত হয়ে গেছে এবং তারপরে ছোট ছোট সব আরো কয়েকটা জাহাজ মিলে এই আব্দুল্লাহ সহ 22 টা জাহাজ ওরা করেছে তো এটা বন্ধ করে দাও ইজ ভেরি ইজি বিকজ ইউ नीड এ নেভাল সার্ভিল্যান্স কন্টিনিউয়াসলি আর এই সব দেশগুলি খুব গরীব এবং দে हैव লট অফ ইস্যুস উইদিন देमসেলফ তারা নিজস্ব সিভিল ওয়ারে ব্যস্ত তাদের কোনো জীবন জীবিকার কোনো উপায় নেই আর ওদের যে মৎস্য সম্পদ ছিল সেটা টোটালি ইজ বিং রব বাই ফরেন ফিশিং ভেসেলস এবং দে हैव এ টাফ টাইম সো যেহেতু একটা ইজ এ ফেইল স্টেট ইকোনমি ইজলসো ফেল তো ওদের বিকল্প এই হলো আপনার পাইরেসি আর তাও এবার কা এটা পেরেছে এই কারণে যেহেতু আপনার গালফ অফ এডেনে যখন হুতিদের আক্রমণ শুরু হলো তখন এই গ্লোবাল অ্যাটেনশনটা ড্র করে ওদিকে চলে গেছে যা এবং নেভাল সমস্ত যে আপনার সেগমেন্টগুলি ছিল বা জাহাজগুলি ছিল তারা ওদিকে চলে যাওয়ার কারণেই এই ইট বিকেম এ আনগার্ডেড জোন এবং তারপরে ওরা ওদের এই হাই রিস্ক এরিয়ার সীমানা ছাড়িয়ে ওরা আরো দুশো তিনশো নটিক মাইল দূরে গিয়ে ওরা এই কাজগুলি করেছে সো আমার মনে হয় এখন যেহেতু নভাল অ্যাসিস্ট্যান্স এবং অবজারভেন্সি বাড়বে মনিটরিং বাড়লে আমার মনে হয় এটা আবার কমে জিরোতে চলে আসবে ক্যাপ্টেন আনম চৌধুরী এই ঘটনার পরে বাংলাদেশের জাহাজে নিরাপত্তা অথবা রুট ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো সতর্কতা কি বাড়ানো হয়েছে কি না দেখুন এটা তো একটা ফ্ল্যাগ স্টেটের ফ্ল্যাগ স্টেটের কাজ এবং ওরা অলরেডি সার্কুলার দিয়েছেন যে কারণ আমাদের জাহাজগুলি সচরাচর ওই রুটে যান না মাঝে মাঝে একটা দুটো জাহাজ যায় সেটার জন্য যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার সেটার জন্য অলরেডি প্রিন্সিপাল অফিসার মার্কেট অ্যান্ড ম্যারিন অফিস এবং ডাইরেক্টর জেনারেল শিপিং থেকে সার্কুলার অলরেডি ইস্যু হওয়া শুরু হয়েছে এবং আরও অধিক আপনার আপনার প্রোটেকশন যাতে পাওয়া যায় সেই জন্য যত যত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনেক ডিটারেন্ট ইকুইপমেন্ট বা ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করার কথাও বলা হয়েছে তো দ্যাট ইজ রোল অফ দ্য আপনার কি বলে ফ্ল্যাগ প্রোটেকশন রুলের আন্ডারে প্লাস বাংলাদেশের যে যারা ডিজি শিপিং এবং প্রিন্সিপাল অফিসার মার্কেট অ্যান্ড ম্যারিন ডিপার্টমেন্ট তারাই দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং ইদের আমি দেখেছি যে ওনারা কয়েকটা সার্কুলার অলরেডি ইস্যু করেছেন সেই ব্যাপারে ক্যাপ্টেন আনাম চৌধুরী আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেবার জন্য देश जुड़े केंटा फूर्ती शुद्ध विकास डिस्काउंट कूपन इन्सटैंट कैशबैक